जयपुर का अक्षरधाम मंदिर मूर्ति अभिषेक होता है दोबारा आएंगे आप दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है इंजॉय कर रहे हैं संडे को आते हैं हम यहाँ पर तो मंदिर को अपना घर ही समझते हैं दो घंटे रोज आते हैं खूबसूरत है ये मंदिर जी हाँ अक्षरधाम मंदिर अक्षरधाम मंदिर वैसे तो इंडिया में बहुत जगह बने हुए हैं इंडिया क्या इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज में भी अक्षरधाम मंदिर बने हुए हैं लेकिन आज आपको दिखाने वाली हूँ मैं जयपुर का अक्षरधाम मंदिर जयपुर राजस्थान के चित्रकूट एरिया में बना ये मंदिर इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट विजिटेड टेंपल्स इन जयपुर इस मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर या स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं अक्षरधाम मंदिर डेडिकेट किया गया है स्वामी नारायण को जो एक इंडियन योगी और स्पिरिचुअल सोल थे ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी इस मंदिर का स्कल्चरल डिजाइन इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ट्रेडिशनल जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे यू विल फील अ लॉर ऑफ कामनेस इन द एनवायरमेंट। ऑल दो यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है वो इतना पुराना नहीं है बट इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर कल्चरल हेरिटेज गार्डन्स एंड द व्यूज आर व्हाट अट्रैक्ट द टूरिस्ट एंड डिवोटिस टू दिस प्लेस व्हाइट मार्बल और पिंक सैंड स्टोन से बना ये खूबसूरत सा मंदिर शो केस करता है इंट्रिकेसी ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर विद इट्स स्टोन कार्विंग्स ऑफ हिंदू डाइटीज एनिमल्स एंड सीनरीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि इस मंदिर में आपको नॉर्मल वॉल्स नजर नहीं आएंगी इस मंदिर में आपको पिलर्ड वॉल्स नजर आएंगी देखिए सब पिलर्स पे ही बना हुआ है ये मंदिर और जो ये पिलर्स हैं ये वेल वेंटिलेटेड करते हैं इस मंदिर को और और भी ज़्यादा स्पेशियस बना देते हैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं जो ये है यहाँ का मेन मंदिर जो कि डेडिकेटेड है स्वामी नारायण जी को और ये आइडल आप देख रहे हैं ये डेकोरेटेड है विद रियल गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स विच एड्स ब्यूटी टू इट जयपुर का अक्षरधाम मंदिर उन नौ मंदिरों में से एक है जो बनाए गए हैं इंडिया की मेजर सिटीज में सभी नौ मंदिर शोकेस करते हैं भगवान कृष्ण की लाइफ के यूनिक फॉर्म्स को और जयपुर में बना अक्षरधाम मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को अक्षरधाम मंदिर की वाइब्स ही कुछ अलग है जिनको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट टू टेक ब्लेसिंग एंड टू रिलैक्स योर माइंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया से बाहर भी थाउजेंड्स ऑफ स्वामी नारायण टेंपल बने हुए हैं अक्रॉस फाइव कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया कैनेडा फीजी केन्या मॉरिशियस न्यूजीलैंड ओमान पाकिस्तान सेशल्स स्वीडन तंजानिया थाईलैंड यूएई, युगांडा यूके यूएसए और जाम्बिया इंडिया के अलावा इन सभी जगहों पर बने हुए हैं स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर क्यों चौंक गए ना जी हाँ यही तो खासियत है इंडियन कल्चर की इस आइकॉनिक मंदिर की डिजाइनिंग देखकर आई वाज स्पीचलेस और यहाँ आके पता चला कि ऐसे ही नहीं हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स यहाँ आते हैं टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ दिस होली प्लेस सीनिक एंड स्प्लेंडेड व्यू मार्वलेस आर्किटेक्चर लेआउट अगर आप इस मंदिर में विजिट करना चाहते हैं ना तो जल्दबाजी में नहीं आराम से आइए दो तीन घंटे का टाइम लेके तभी आप इस मंदिर की रियल ट्रैंक्वालिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और हाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ आइए बिकॉज दिस होली प्लेस हैज एवरी थिंग फॉर एवरी मेन मंदिर से बाहर जब आप आएंगे तो वहां पर भी दो छोटे छोटे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड पे ये देखिए ये है भगवान राम माता सीता और हनुमान जी का बड़ा प्यारा सा मंदिर सो so गाइज मेरे साथ प्रीति जी एंड ज्योति जी हैं जो दिल्ली से आए हैं और उन्होंने दिल्ली वाला अक्षरधाम मंदिर देखा हुआ है तो जयपुर वाला अक्षरधाम मंदिर देख के आपको कैसा लगा आप बताएंगे प्लीज 
मतलब अंदर ही अंदर एक बोर्ड चलती है जिसमे पूरा मतलब कवर मूर्तियाँ ऐसी बना रखी है की जैसे की सच में लोग बैठे है उसके बाद वहाँ पर शो भी होता है ओके शो भी होता है शो में बहुत अच्छा मतलब वो तो बहुत ही बड़ा है और उसके जो मेन मंदिर की जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर है बहुत ही सुंदर है बहुत बड़ी है और ये है मेन मंदिर के बाहर बना दूसरा वाला जो राइट साइड में मंदिर है वो और ये मंदिर है शिव जी का पार्वती जी का और गणेश जी का Wow, absolutely magic, a serene and God's place. I feel here peaceful and connected with divine powers. एक बार तो आपका भी आना बनता है अक्षरधाम मंदिर में और मेरे साथ हैं लक्ष्मण कुमार जी जो टेहरी गढ़वाल से आए हैं अक्षरधाम टेंपल के दर्शन करने के लिए तो बताइए कैसा लगा आपको बढ़िया है बढ़िया है आपने दिल्ली वाला देखा होगा कोई तो और अक्षरधाम मंदिर देखा होगा आपने कि सिर्फ यही देखा दिल्ली वाला देखा है पर मैं गया नहीं बट अच्छा आप दूर से ही देखा है दूर से देखा है तो ये कैसा लगा आपको ये अच्छा लगा है दर्शन करके अच्छा लगा आपको दोबारा आएंगे आप दोबारा आप आप कहाँ से सच में इस मंदिर में जो एक बार आ जाए ना उसका बार बार यहाँ आने का मन करता है इस मंदिर में आने के लिए आपको किसी भी तरह की विजिटिंग फी नहीं देनी पड़ेगी एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री ये मंदिर जयपुर का एक हिडन जेम है इट वॉज एक्चुअली माई प्लेजर बींग हेयर और सच पूछिए इस मंदिर की खूबसूरती ने ना मुझे बांध के रख लिया था मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं घर वापस जाऊं और मैं ये चाह रही थी कि मैं इस मंदिर के हर कॉर्नर को कैप्चर करूं अपने कैमरे में और अपने वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊं ताकि आप भी देखें कि कितना खूबसूरत है ये मंदिर और शाम के समय जब इस मंदिर की लाइट्स ऑन होती है ना तो ये और भी सुंदर दिखता है द वाइड हेयर इज सो पॉजिटिव दैट यू फील लाइक सिटिंग हेयर फॉर आवर्स सच में अक्षरधाम मंदिर इज अ रियल आर्किटेक्चुरल वंडर दिस टेम्पल डिपेक्ट द कल्चरल ब्यूटी एट इट्स बेस्ट यहाँ आके मेरी सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ना खत्म हो गई ऑल दो शाम का टाइम हो गया था और क्राउड भी भरना शुरू हो गया था बट आप ना इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बिकॉज यू कैन फाइंड परफेक्ट सीट फॉर यू टू जस्ट रिलैक्स एंड फील द होली वाइब्स ये है व्हाइट मावल से बने भगवान स्वामी नारायण के चरण अरविंद जिन पर चारों तरफ से जल धाराओं का अभिषेक होता है मंदिर की राइट साइड पर बेसमेंट में ये अभिषेक मंडपम था और मैंने अंदर जाके देखा तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर संध्या आरती होती है और मूर्ति अभिषेक होता है देखिए कितना सीरीन कितना पीसफुल कितना काम है यहाँ पे सब कुछ मतलब आप बिल्कुल भूल ही जाओगे कि आप कितनी टेंशन के साथ यहाँ पर आए थे <laughs> मंदिर के बाहर एक बहुत ही पीसफुल गार्डन है विद लश ग्रीन प्लांट्स और ये देखिए प्लांट ट्रिमिंग भी इतनी खूबसूरती से की हुई है ये देखिए स्वास्तिक के ऊपर कलश बनाया हुआ है ओ माई गॉड दिस इज सिंपली वाव एंड दिस गार्डन इज वेरी वेल मेंटेन्ड इस मंदिर के सुंदर गार्डन को आप सिर्फ देख ही सकते हैं यू कॉन्ट एंटर इन दम लेकिन आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं जितनी देर भी आप चाहें देर इज नो टाइम लिमिट फॉर द विजिटर्स आई मस्ट से इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सिट एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर प्लान आइडियाज और एनी अदर थॉट This place is best for you. जिस दिन मैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी उसी दिन यहाँ पर आ, 500 से 700 लेडीज जो मुझे बताया गया आ, कलश यात्रा की तैयारी कर रही थी ये देखिए कितना एंथुजियाजम कितनी श्रद्धा है इन सब में और कितने सुंदर सुंदर कलश लेके तैयार हैं ये सब कलश यात्रा के लिए
अच्छा कलश यात्रा के लिए आए हैं तो कहाँ से आए आप दौसा से आए दौसा से ओ अच्छा करीबन पचास पंद्रह सौ लेडीज है यहाँ पे तो कलश यात्रा सब कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है हर संडे को आते हैं हम यहाँ पर कथा करते हैं सभा में ज्वाइन करते हैं सब लोगों से मिलते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं बहुत अच्छा हम हम तो मंदिर को अपना घर ही समझते हैं दो घंटे रोज आते हैं हम कार्य करते ही हैं मंदिर के अच्छा आप कार्य करते हैं मंदिर के ओके मंदिर में इतने प्रोग्राम होते हैं कि देखने लगे हर चीज अपने आप में अनूठी और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे भागवत गीता का आयोजन है यहाँ पे सात दिन तक चलेगी भागवत गीता की कथा और लगभग चार से पांच हजार लोग यहाँ पर आएंगे दर्शन के लिए मंदिर के प्रेमिस में ही आपको वेज रेस्टोरेंट भी मिलेगा अगर आपको भूख लग जाए तो एंड यस चाउमीन भी मिलेगी आपको जलेबी भी मिलेगी और पानी पूरी का भी इंतजाम है इस मंदिर में हाँ जी और यहाँ बेसमेंट में एग्जीबिशन होता है जहाँ आप देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर की जर्नी इन द वर्ल्ड एंड टिकट फॉर दिस इज जस्ट रुपीज ट्वेंटी मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि शाम के टाइम जब लाइट ऑन होंगी तो ये मंदिर और भी सुंदर दिखेगा सच में मैं अब घर तो वापस जा रही हूँ बट अक्षरधाम मंदिर की खूबसूरती ने ना मेरे दिल और दिमाग दोनों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है पहले तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अक्षरधाम मंदिर के सामने से निकल गई हूँ मैंने दर्शन नहीं किए लेकिन अब के बाद जब भी मैं इस मंदिर के सामने से निकलूंगी मैं दर्शन किए बिना कभी घर नहीं लौटूंगी सो so गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीक कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ ओके नाउ वॉट